আমরা আজকে আলোচনা করব ক্লাস টেন এর জৈব যৌগের আই ইউ পি এ সি দ্যাট ইজ ইউ প্যাক নামকরণ তো জৈব যৌগ আমরা দেখব যে জৈব যৌগ আলোচনা আমরা যে শুরু করেছি প্রথম দিকে যে জৈব যৌগে রসায়ন বা কেমিস্ট্রি যখন শুরু হয় তখন দেখা গিয়েছিল জৈব যৌগের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম তো সেক্ষেত্রে জৈব যৌগের যে নামকরণ করা হতো তখন সেই জৈব যৌগটাকে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বা সেই জৈব যৌগটাকে তার ধর্ম কি তার গন্ধ বা তার বর্ণ ইত্যাদি নানা রকম কয়েকটা প্যারামিটার বা ধর্মের ভিত্তিতে একটা জৈব যৌগের নামকরণ করা হতো যেমন লাল পিঁপড়ে যার ল্যাটিন নাম ফর্মিকা তার থেকে পাওয়া গিয়েছিল ফর্মিক অ্যাসিড মানে পিঁপড়ে থেকে যে অ্যাসিড পাওয়া গেল জৈব অ্যাসিড যেহেতু তার নাম ফর্মিকা তাই ফর্মিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছিল মূত্র অর্থাৎ ইউরিন ইউরিন থেকে পাওয়া গিয়েছিল ইউরিয়া ইউরিনের সঙ্গে নামটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইউরিয়া নাম দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এইভাবে বিষয়টা কিন্তু যখন দেখা গেল যে বিষয়টা জটিল হয়ে গেল যখন জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক হয়ে গেল পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আরও অনেক জৈব যৌগ আবিষ্কৃত হল তখন তার উৎস মনে রেখে তার নাম মনে রাখা এবং নামের সঙ্গে তার স্ট্রাকচার এই ব্যাপারগুলো বোঝা কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে গেল সেই কারণে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এই সংস্থা যাতে গোটা বিশ্ব জুড়ে বিজ্ঞানীরা আছেন সেই সংস্থা আইউপিএসি নামকরণ করার একটা পদ্ধতি কথা বললেন যে পদ্ধতিতে একটা যৌগের নামকরণ অত্যন্ত সিস্টেমেটিক ওয়েতে করা যাবে এবং এই নামকরণ করার ক্ষেত্রে আরও একটা সুবিধা হলো যে নামকরণ দেখে খুব সহজে যৌগের গঠনটাও কিন্তু নির্ণয় করা যাবে অর্থাৎ গঠন থেকেও নাম লেখাটা যেমন সহজ নাম থেকে গঠন লেখাটাও তেমন সহজ এই পদ্ধতিতে তো আইউপিএসি নামকরণ করার ক্ষেত্রে মানে অন্তত সাধারণ প্রবলেমগুলোর ক্ষেত্রে যে প্রিন্সিপালগুলো বা যে অর্ডারটা মেনটেন করতে হবে সেগুলো এই রকম প্রয়োজন হলে তোমরা এই ভিডিওটা পজ করে এই অর্ডারটা ছক আকারে খাতাতে লিখেও নিতে পারো তো সবার প্রথমে আসি প্রথমে আসবে পজিশান পজিশান বা অবস্থান তারপর আসবে প্রেফিক্স তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী প্রেফিক্সে যে যেগুলো থাকতে পারে তার মধ্যে অ্যালকিল গ্রুপ যেমন মিথাইল এম ই টি এইচ ওয়াই এল মিথাইল সি টু এইচ ফাইভ এটা এই দুটো অ্যালকিল গ্রুপ এর নাম ইথাইল ও সি এইচ থ্রি যার নাম মিথক্সি ও সি এইচ থ্রি যার নাম মিথক্সি ও সি টু এইচ ফাইভ যার নাম ইথক্সি তো সবার প্রথম পজিশান বসবে তারপর প্রেফিক্স যদি এগুলো থাকে তাহলে তারা বসবে এবং তারপর প্রেফিক্সের পর এরপরে আমরা আসব ওয়ার্ড রুট প্রেফিক্স শেষ হলে প্রথমে পজিশান দেন প্রেফিক্স দেন ওয়ার্ড রুট একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সব সময় যে প্রেফিক্স থাকবেই এমন কোনো জৈব যৌগের নিশ্চয়তা নেই প্রেফিক্স কোনো উদাহরণে থাকতেও পারে বা কোনো জৈব যৌগের জন্য প্রেফিক্স অ্যাপ্লিকেবল হতেও পারে আবার নাও পারে তো যদি প্রেফিক্স না থাকে তাহলে সরাসরি শুরু হবে ওয়ার্ড রুট থেকে ওয়ার্ড রুট মানে কার্বন শৃঙ্খলে মূল যে কার্বন শৃঙ্খল তাতে কার্বন পরমাণু সংখ্যাকে বোঝায় যদি মূল কার্বন শৃঙ্খলে একটা কার্বন থাকে তখন মিথ দুটো কার্বন থাকলে ইথ তিনটে কার্বন থাকলে প্রো চারটে থাকলে বিউট পাঁচটা থাকলে পেন্ট ইত্যাদি আরও হয় বাট সিলেবাস অনুযায়ী চার পাঁচটা কার্বন অব্দি যথেষ্ট এইবারে আসি প্রাইমারি সাপিক সম্পর্কে ওয়ার্ড রুট শেষ হওয়ার পরই আসবে প্রাইমারি সাপিক্স একটা কথা বলে দিই যে আইউপিএসি নামকরণ করার ক্ষেত্রে এই প্রেফিক্স নাও থাকতে পারে কিন্তু ওয়ার্ড রুট থাকবেই প্রাইমারি সাপিক্স থাকবেই এই দুটো কিন্তু জৈব যৌগের নামকরণের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই দুটো ছাড়া কিন্তু জৈব যৌগের নামকরণ হয় না এখন যদি দেখা যায় যে প্রাইমারি সাপিক্স প্রাইমারি সাপিক্স যে হবেই সেই প্রাইমারি সাপিক্স কি কী হতে পারে না যদি কার্বন কার্বন সব বন্ধনগুলো এক বন্ধন হয় তাহলে নামের শেষে এ এন ই বসবে আবার একটু খেয়াল করো সব কার্বন কার্বন বন্ধনগুলো যদি এক বন্ধন হয় 
তবেই এটা প্রযোজ্য হবে যদি একটাও দ্বিবন্ধন বা একটাও ত্রিবন্ধন হয় যদি দ্বিবন্ধন হয় তখন নামের মানে প্রাইমারি সাপেক্ষ হিসাবে অর্থাৎ ওয়ার্ড রুটের ঠিক পরে আমরা চলে আসব ইন দ্বিবন্ধন থাকলে আর যদি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে তবে নামের শেষে আইন বা ওয়াই এন ই এই তিনটে লেটার বসবে সাধারণত দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকলে তাদের পজিশানগুলো মেনশান করতে হবে এবং পজিশান বা অবস্থানটা কোথায় লিখতে হবে সেটাও খেয়াল করো প্রাইমারি সাপিক্স হলে ঠিক তার আগে আর যদি প্রেফিক্স থাকে প্রেফিক্সেরও ঠিক আগে পজিশান বা অবস্থানটা বোঝাতে হবে তাহলে জৈব যৌগের নামকরণের অপরিহার্য অঙ্গ হলো ওয়ার্ড রুট এবং তার পজিশান এই সরি প্রাইমারি সাপিক্স ওয়ার্ড রুট আর প্রাইমারি সাপিক্স ছাড়া হবে না এবার চলে আসি সেকেন্ডারি সাপিক্স এটা কোনো জৈব যৌগের ক্ষেত্রে থাকতেও পারে আবার কোনো জৈব যৌগের ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে যদি সি ডাবল এইচ গ্রুপ থাকে তাহলে নাম হবে উইক অ্যাসিড মাঝে একটা স্পেস হবে এবং কোনো পজিশান এক্ষেত্রে মেনশান করার দরকার নেই সাধারণ ক্ষেত্রগুলো সিএইচ অর্থাৎ অ্যালডিহাইড গ্রুপ যদি থাকে তাহলে নামের শেষে অ্যাল বসবে সেকেন্ডারি সাপিক্স হিসাবে এর ক্ষেত্রে কোনো পজিশান কিন্তু মেনশান করার প্রয়োজন হচ্ছে না কিটন যদি গ্রুপ থাকে মানে কিটন শ্রেণীর যোগ অর্থাৎ কিটো গ্রুপ থাকে তখন নামের শেষে ওন বসবে সাধারণত পজিশান বলতে হবে তবে কোনো কোনো উদাহরণে পজিশান না বললেও চলে সেগুলো উদাহরণ টু এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল একটু ভ্যারি করে ওইচ থাকলে অর্থাৎ অ্যালকোহল শ্রেণীর যদি যৌগ হয় তাহলে অল শব্দ বসবে পজিশান সাধারণত বলতে হবে ওইচের ক্ষেত্রে অল আর যদি এনএইচ টু থাকে তবে নামের শেষে অ্যামিন এই শব্দটা বসবে এই শব্দ বসবে এবং পজিশানটা ওই ক্ষেত্রে সাধারণত বলতে হবে তোমাদের ক্ষেত্রে যেগুলোর ক্ষেত্রে পজিশান মেনশান করার কথা বলা হয়েছে প্রথম দিকে পজিশানগুলো মেনশান করবে পরবর্তী ক্ষেত্রে ধারণাটা একটু স্পষ্ট হলে কোথায় পজিশান লেখার দরকার নেই সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে বুঝতে পারবে তাহলে আমরা যেটা দেখছি আইবিসি নামকরণের যে চারটে পার্ট প্রথমে পজিশান দেন প্রেফিক্স দেন ওয়ার্ড রুট কার্বন পরমাণু সংখ্যা দেন প্রাইমারি সাপিক্স যেটা যে কোনো জৈব যৌগে প্রাইমারি সাপিক্স কিন্তু যে কোনো জৈব যৌগে প্রাইমারি সাপিক্স থাকবেই সেকেন্ডারি সাপিক্স থাকতেও পারে আবার নাও পারে তো এই গেল জৈব যৌগ নামকরণ করার ক্ষেত্রে যে অপরিহার্য একটা ছক সেটা এই অর্ডারটা মেনটেন করে জৈব যৌগের নামকরণ করলে ভুল হবে না এবারে চলে আসি এর সরল নিয়মগুলো সম্পর্কে রুলস জৈব যৌগ জৈব যৌগটির সঠিক গঠন লিখতে হবে সঠিক গঠন যদি না লেখো কি সমস্যা হবে না কোন শ্রেণীর জৈব যৌগ সেটাকে চিহ্নিত করতে পারবে না আর যদি না চিহ্নিত করতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে প্রাইমারি সাপিক্স বা সেকেন্ডারি সাপিক্স ইত্যাদি এগুলির নাম কি হবে সেটা বুঝতে অসুবিধা হবে তাই সঠিক গঠনটা লেখা খুব দরকার প্রয়োজন হলে যৌগের গঠনটা যেটা বইয়েতে বা কোনো জায়গায় করতে দেওয়া থাকবে সেটাকে আরেকবার নিজের মতো করে সঠিক গঠন হিসাবে ভেঙে লিখে নেবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বন পরমাণুযুক্ত শৃঙ্খলকে প্রধান ধরে এক দুই তিন এইভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেটা হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে জৈব যৌগের নামকরণে কার্বন পরমাণুগুলোকে পরপর এক দুই তিন চার এরকম সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে এই সংখ্যাগুলোই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে পজিশান বা অবস্থানের কথা বারবার বলা হচ্ছে এই সংখ্যাগুলোই কিন্তু সেটা এবং কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু জাম্প করে নামকরণের এই নাম্বারিংটা করা যাবে না চিহ্নিতকরণ সর্বদা এক প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে অপর প্রান্তে শেষ হবে কার্বন শৃঙ্খলের একটা থেকে শুরু করে আর একটা দিকে গিয়ে শেষ হবে এবং আবারও বলি জাম্প করা যাবে না কোনো ক্ষেত্রে যদি জৈব যৌগে কার্যকরী মূলক থাকে তাহলে এমনভাবে নাম্বারিং করতে হবে যাতে ওই কার্যকরী মূলকটা মূল কার্বন শৃঙ্খলের যেটার সঙ্গে যুক্ত আছে তা সে ন্যূনতম সংখ্যা পায় সবচেয়ে কম সংখ্যা পায় বা যদি ওই কার্যকরী মূলকে কার্বন যুক্ত হয় এবং সেটা প্রধান হয় এবং সে কার্যকরী মূলকটা যদি কার্বন যুক্ত হয় যেমন সি ডবল এইচ এতে কার্বন আছে সি এইচও এতে কার্বন আছে এই দুটো ক্ষেত্রে তাকেও সবচেয়ে কম সাধারণত 
এক দিয়েই এগোতে হবে একমাত্র এই অর্থে ব্যতিক্রম কিটো কিটোতে কার্বন থাকলেও সেটা কখনোই এক হবে না ন্যূনতম সেটা দুই হবেই আরও বেশি হতে পারে যদি কার্বন সংখ্যা বেশি হয় তো কিটো বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্বনযুক্ত যে গ্রুপ আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী সি ডবল এইচ এবং সিএইচ তারা সর্বদা এক হবে চিহ্নিতকরণে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলো এই গ্রুপের অবস্থান বোঝাবে এটা আগে উল্লেখ করে করা হয়েছে যে যেখানে গ্রুপটা গ্রুপ যেখানে আছে কার্বন পরমাণুটাকে যে নাম্বার দেওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী গ্রুপের অবস্থানটা বোঝানো যাবে এবার এইটা ভালো করে খেয়াল করো কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত কোনো গ্রুপ নাম্বারিংয়ের বাইরে থাকলে তা অ্যালকিল গ্রুপ হবে আমরা দেখছি এই যে নাম্বারিং আমরা করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর করে এটা করার পর জাম্প করব না এই শর্তটা মাথায় রেখে যদি আমরা গ্রুপের নাম্বারিং এইভাবে যদি নাম্বারিং করি তাহলে দেখব কোনো কোনো উদাহরণে কার্বন এবং হাইড্রোজেন যুক্ত যে গ্রুপগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছোট ছোট গ্রুপ নাম্বারিংয়ের বাইরে থাকতে পারে যদি থাকে তখন তাকে অ্যালকিল গ্রুপ বলা হবে যেমন অ্যালকিল গ্রুপের দুটো উদাহরণ এখানে দেখানো হয়েছে আমি আগেও মেনশান করেছি আর একবার বলে দিচ্ছি যেমন মিথাইল সি এইচ থ্রি এই কার্বনটা যদি নাম্বারিংয়ের বাইরে থাকে বা ইথাইল সি টু এইচ ফাইভ অর্থাৎ দুটো কার্বন এই দুটো কার্বনও যদি নাম্বারিংয়ের বাইরে থাকে তবে তাদেরকে আমরা অ্যালকিল গ্রুপ হিসেবে ধরবো এবং নামগুলো মিথাইল এবং ইথাইল হবে তো আই বেশি নামকরণের যে পরবর্তী যে আলোচনা অর্থাৎ যেখানে আমরা দেখব যে বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলোর সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তো সেটা আমরা পরের ভিডিওতে নিয়ে আসব আপাতত নিয়মগুলো তোমরা খাতায় লিখে নেবে যেটা আমরা আলোচনা করলাম এই নিয়মগুলোকে ধরে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা এর যে আরও বিস্তারিত আলোচনা যে এক একটা উদাহরণ ধরে ধরে কিভাবে হবে বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগ যেগুলো অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এই যে যৌগুলো আছে তাদের নামকরণ ঠিক পার্টিকুলার কী উপায় করতে হবে এই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবো আপাতত তোমরা এই দুটো নিয়ম খাতায় লিখে নিলে তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে